আপনারা জানেন যে গত তেরোই মে কুড়িগ্রামে যে উলিপুর থেকে কুড়িগ্রাম যাওয়ার পথে আপনারা জানেন যে একটা দুঃখজনক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন আহত হওয়ার পর তাকে কুড়িগ্রাম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সেখান থেকে দ্রুত তাকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় সেখানে আইসিউতে ভর্তি হওয়ার পর ডাক্তাররা তার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে সেখান থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসা হয় ঢাকা মেডিকেলে অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে বিএসএমএমইউ সেখানে নিয়ে আসা হয় এবং লাইফ সাপোর্টে সতেরোই মে থেকে গতকাল আজ আজ দুপুর দুটো পর্যন্ত তিনি ছিলেন তার পাজরের দুদিকেরই হাড় ভেঙে যায় ফলে তার ফুসফুস মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং গত একটা মাস আমাদের ডাক্তারদের অক্লান্ত পরিশ্রম সমর্থক সুবনোধ্যায়ী নেতা কর্মী বন্ধু বান্ধব তাদের আর্থিক সহযোগিতা ভালোবাসা সমস্ত কিছু নিয়েই আমরা একটা মাস লড়াই করেছিলাম আজ দুপুর বারোটায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন কত মানুষের যে সহযোগিতা ভালোবাসা সমর্থন অংশগ্রহণ আমরা পেয়েছি টাকা পয়সা দিয়ে সহযোগিতা তো যেমন করেছেন উদ্বিগ্ন হয়ে খবর নিয়েছেন পাশে দাঁড়িয়েছেন পরিচিত অপরিচিত স্বল্প পরিচিত সবার কাছেই একটা কথা ছিল যে বাসদ নেতা জাহের লোক মিলু এখন কেমন আছেন প্রতিদিনই আমরা একটা আপডেট দিতাম দুটো আপডেট দিতাম কখনো আসার কথা শোনাতাম কখনো আশঙ্কার কথা লিখতাম আশা আশঙ্কার এই দোলায় তুলতে তুলতে আজকে কমরেড জাহের লোক মিলু আমাদের মাঝখান থেকে চলে গেলেন আমরা তার সংগ্রামের সঙ্গে ছিলাম তার স্বপ্নের সঙ্গে ছিলাম আমরা তার সংগ্রামের সঙ্গে থাকব তার স্বপ্নের সঙ্গে আমরা থাকব তার স্বপ্ন ছিল শোষণমুক্ত সমাজ গড়বার তার সংগ্রাম ছিল পুঁজিবাদ ভাঙার তার স্বপ্ন এখনো অর্জিত হয় নাই সংগ্রামও এখনো শেষ হয় নাই ফলে সেই সংগ্রামকে বুকে ধরে আমরা তার পাশে যারা দাঁড়িয়ে আছি আজ মিলু ভাই নাই কিন্তু তার সংগ্রাম আছে মিলু ভাই নাই কিন্তু তার স্বপ্ন আছে মিলু ভাই নাই সমাজের মানুষের দুঃখ আছে মিলু ভাই নাই আমাদের শোষক শ্রেণীর তাদের আশফলন আছে ফলে শোষক শ্রেণীর সেই আশফলনের বিরুদ্ধে তাদের শোষণের বিরুদ্ধে মেহনত মানুষের দুঃখ বেদনাকে বুকে ধারণ করে আমরা আমাদের লড়াইটাকে অবিরাম চালিয়ে যাব